Ждать, когда закончится война или искать работу, обустраиваться на новом месте. Этим вопросом до сих пор задаются многие украинцы, которые уехали после 24 февраля в страны ЕС. За границей их новая жизнь началась с вокзала. Это центральный железнодорожный вокзал столицы Польши – Варшавы. Уже третий месяц тут работают пункты помощи для украинцев, которые спасаются от войны. Есть палатка, где волонтеры готовят завтраки, обеды и ужины. Палатка, где оказывают первую медпомощь. Информационные стойки. Тут помогают с активацией польских сим-карточек и поиском работы. Витам, витам всех. Так что вы дожили уже протест в этой на станции Варшава Центральная. Всем привет. Я на станции Варшава центральная. Ну и вот, смотрите, люди тут спят. Спят на таких вот матрасах. В марте этого года Варшава Центральная выглядела вот так. Для многих украинцев этот вокзал стал временным ночлегом. Вечер, ну. О, забачьте песок. По данным польской пограничной службы, сейчас поток выезжающих из Украины сократился. Багато людей повертаються додому. Много людей возвращаются домой, в Украину. Не понимают до конца, для чего. Наверное, очень скучают по своему дому. Но прежде всего, о чем нам говорят, что им не хватает финансовой поддержки. Им не хватает материальных источников для жизни за границей. Для Натальи из Мариуполя Польша – транзитная страна. Возвращаться некуда. Хочет оформить визу в Канаду и уехать, чтобы начать жизнь с нуля. Подберу за месяц, за два работу в Канаде. Если я там подберу за месяц два работы в Канаде, чтобы было где жить, то есть планы поехать туда работать и жить. В Мариуполь не смогу вернуться, потому что там все разбили. За сутки там было по 200 бомб, за одни сутки по 200 бомб. Каждый самолет сбрасывал по 6 бомб. В Польше работа тоже есть, говорят волонтеры. На производстве, в пищевой промышленности, машиностроении и сельском хозяйстве. Вот только по специальности устроиться непросто. Think, uh... Думаю, найти работу может каждый. Если вы в Варшаве, сейчас здесь очень много людей из Украины. Но в будущем будет сложнее. Сейчас еще можно найти работу. Проще тем, у кого есть сбережения. Тогда можно как-то переждать. Но с деньгами или без, граждане Украины прежде всего пытаются оградить от войны своих детей. Сюда приехали, бо в дома стало... Мы сюда приехали, потому что дома стало очень тяжело жить. Мы решили отправиться в Польшу, чтобы переждать некоторое время. Планируем, когда все закончится, война закончится, планируем вернуться домой. В середине мая число украинцев, которые едут домой через западную границу, стало рекордным с начала войны, сообщили в Государственной погранслужбе Украины. Тенденция до сих пор сохраняется. В среднем за сутки на родину возвращаются около 40 тысяч граждан.